नाम पांडव सर आज हम लोग क्लास टेन चैप्टर नंबर टू पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे तो आइए शुरू करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है वन वन मतलब होता है मिनी और टू मतलब होता है नंबर और नियर मतलब होता है टाइम आज हम लोग पॉलिनोमियल्स का बेसिक सीखेंगे और उसके जो भी कॉन्सेप्ट क्लास चैप्टर नंबर टू में आ रहे हैं सीबीएसई के अंदर वो सीखेंगे तो फर्स्ट जो चीज हम लोग को सीखनी है वो है कांस्टेंट जैसा कांस्टेंट का आप शब्द का मतलब समझते हैं कांस्टेंट मतलब जो बदलता है जैसे नंबर्स 1 2 1 बाय 4 नेक्स्ट देखिए वेरिएबल 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 मतलब होता है वेरी वेरी मतलब बदलना ए का मतलब होती है एबिलिटी जो बदलने की शक्ति रखता है उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबिलिटी या वेरिएबल एक्स वाई जेड ए बी सी इसकी वैल्यू हम लोग एज्यूम कर सकते हैं जैसे 1 2 और टर्म्स के बेसिस पे डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं मैंने यहां पे टर्म के बेसिस पे पॉलिनोमियल नहीं बताया है बट आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूं कि टर्म्स के बेसिस पे जो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं वो होते हैं मोनोमियल बाइनोमियल और ट्राइनोमियल मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म बाइनोमियल मतलब टू टर्म्स ट्राइनोमियल मतलब तीन टर्म्स नेक्स्ट देखते हैं डिग्री डिग्री क्या होता है हमने ऑलरेडी नाइन्थ स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है कि डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जैसा आप यहां पे देख सकते हैं x2 3x 2 x2 3x 2 में मैक्सिमम x की पावर है वो है 2 तो यहां पे जो डिग्री हो जाती है वो 2 होगी नेक्स्ट देखिए डिग्री 3 वाला जो अगर हम लोग को डिग्री 2 कोई भी पॉलीनोमियल है तो उसका जो नाम होता है वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इसके ऊपर पूरा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 है डिग्री 3 के बेसिस पे देखेंगे तो उसको क्या बोलते हैं लोग क्यूबिक पॉलीनोमियल जिसमें भी पावर डिग्री मैक्सिमम 3 आती है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलीनोमियल नेक्स्ट देखते हैं वैल्यू हमने नाइन स्टैंडर्ड में ऑलरेडी सीखा हुआ है कि कोई भी पॉलीनोमियल के अंदर अगर हम वैल्यू एज्यूम करते हैं x की a यहां पे मैंने जनरल वैल्यू पे जूम किया है a आप 1 2 3 डाल सकते हैं ऑलरेडी हम लोगों ने 2.0 एक्सरसाइज क्लास में ये सीखा हुआ है देखिए जैसे यहां पे हम लोग x की वैल्यू a एज्यूम करते हैं उसको हम लोग पॉलीनोमियल p में डालते हैं तो इसलिए पे हमको हर जगह पे जहां पे x की वैल्यू है वहां पे हमको ये वैल्यू डालना है जैसे 1 है तो 1 आ रहा है 2 है तो 2 आ रहा है नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल एंड वन ऑफ द जो एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस है सीबीएसई में आपका भी एग्जाम पे जो क्वेश्चंस है वो जीरोस के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं देखिए जीरोस का मतलब है क्या जीरो जीरोस का मतलब जैसे लास्ट टॉपिक में वैल्यू आपको पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने डिस्कस किया था कि x की वैल्यू a ले तो आपको p ऑफ a का वैल्यू मिलेगा अच्छा अगर हम लोग x की वैल्यू कुछ ऐसी एज्यूम करते हैं कि हमारा आंसर p ऑफ a जीरो आता है तो वो x की वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं जीरोस The value of x at which the p of x is zero, that value is called the zeros or the roots. Zeros के दो नाम होते हैं, zeros भी बोलते हैं, roots भी बोलते हैं उसको। तो जो p of x है, उसके zeros क्या हैं? Zeros जो ऐसी x की value जो हम लोग डाले पढ़ने में, मैं वो value उसकी जो आए वो zero है। उस x की value को हम लोग क्या बोलते हैं? Zeros बोलते हैं। अच्छा, next topic देखिए वर्णा का question आता है, CBSE में बहुत famous question है, geometrical meaning of roots. कुछ करना नहीं होता इसके अंदर आप देखेंगे 2.1 एक्सरसाइज तो उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन देखे रखे हैं अच्छा ये जो हमने डिस्कस किया वो एनालिटिकल मीनिंग है अभी हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे कोई भी ग्राफ आप बनाते हैं नाइन चैनल पर भी आपने चैप्टर नंबर 3 के अंदर सीखा हुआ है लीनियर इक्वेशन एंड वेरिएबल्स के अंदर ग्राफ बनाना आप कोई भी लाइन बनाते हैं जैसे ये स्ट्रेट लाइन है ये फ्री कर्व है और ये पैराबोलिक कर्व है तो ये जो स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को यहां पे आप देख सकते हैं मैंने एक्स एक्सिस बनाया नहीं है तो मैं लिख देता हूं एक्स एक्सिस जितनी जगह पे एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है कर्व या कोई भी स्ट्रेट लाइन है उस पॉइंट जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं यहां पे लिखा हुआ था पॉइंट ऑफ ग्राफ और द कर्व टचिंग द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ जीरो यहां पे एक पॉइंट है यहां पे एक दो तीन पॉइंट है मैंने डार्क सर्कल मार्क किया हुआ है ये पैराबोलिक कर्व है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व है इसके दो पॉइंट्स पॉसिबल है जो एक्स एक्सिस पे टच कर रहे हैं तो उस जो एक्स एक्सिस पे टच करने वाले नंबर ऑफ पॉइंट्स है दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ जीरोस चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके रूट्स सबसे पहले जो ये ax2 bx c 0 लिखा है ये जो है वो जनरल इक्वेशन या जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है 
जैसे स्टेट लाइन का फॉर्म होता है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी और बी नाइन को पढ़ चुके हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है इसकी आप डिग्री देख सकते हैं जीरो सॉरी इसकी जो डिग्री है वो कितनी है टू है क्योंकि यहाँ पे एक्स की मैक्सिमम पावर है टू यहाँ पे डिग्री टू है मतलब नंबर ऑफ रूट जितने होते हैं उतने ही नंबर ऑफ डिग्री या डिग्री इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रूट होना चाहिए जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ अच्छा हम रिज्यूम करते हैं कि पावर टू है जैसे कि हमारे सिलेबस में पढ़ाया जाता है कि रूट्स जितने हैं उतनी डिग्री होती है अब यहाँ पे दो रूट्स है तो दो डिग्री अगर दो है तो रूट्स भी हम दो मानेंगे यहाँ पे हमने रिज्यूम किया अल्फा और ये बीटा दिस आर ग्रीक सिंपल बीच आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अल्फा एंड बीटा अभी देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दो मार्क का क्वेश्चन आता है जो बी सी एस सी बोर्ड के अंदर रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशन ऑफ द पी ऑफ एक्स यहाँ पे मैंने जनरल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एस बी सी इक्वल टू जीरो इसका अगर हम लोग देखें तो टेक्स बुक में डायरेक्टली फॉर्मुला दिया है माइनस बी बाई है और सी बाई है हम लोग इसको याद करने की कोशिश नहीं करेंगे समझने की कोशिश करेंगे टेक्निक के थ्रू ए के ऊपर प्लस साइन माइनस साइन प्लस प्लस माइनस प्लस अगर एक आगे टर्म लिखेंगे तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करके आपको पैटर्न याद रखना है अभी अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा बीटा दो चीजें उनके बीच में कैसे रिलेशन बना सकते हैं आपस में प्लस करके बना सकते हैं और मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं तो अल्फा प्लस बीटा हमने लिखा अल्फा बीटा लिखा इसको याद करने का जो तरीका है कि एक्स पर जो कोई पेशेंट है वो हमेशा दोनों टर्म के अंदर नीचे आएगा अभी आपने फर्स्ट टर्म को यूज कर लिया अच्छा ये जो हमने कोई भी शर्ट के बारे में पढ़ा जा रहा है इसको देखिए ध्यान से कोई भी टी शर्ट तो हमको सिर्फ फोकस करना है ए बी सी जो एक्स स्क्वायर एक्स और जो कॉन्सेंटर के कोई भी शर्ट है अच्छा कोई भी शर्ट क्या होता है जो वेरिएबल के आगे रहा होता है वो कोई भी शर्ट होता है तो हमने सबसे पहले ए जो था उसको यहाँ नीचे लिख दिया दोनों जगह पे अब हमको क्या करना है फर्स्ट टर्म को हम यूटिलाइज कर दिस इज द फर्स्ट टर्म दिस इज सेकेंड टर्म दिस इज थर्ड टर्म ए एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म बी एक्स सी सेकेंड एंड थर्ड टर्म रेस्पेक्टिवली So so now we have to use this minus sign and this plus sign so, alpha plus and plus plus sign sign and along alpha beta into b अच्छा बीटा जो साइन होगा उसके साथ आपको माइनस मल्टीप्लाई करना है जैसे कि मैंने नीचे में डिस्कस किया है यहाँ पे आप देखिए जो नेक्स्ट है अल्फा बीटा उसमें आपने देखो पहले ए यूज कर दिया नीचे डिनोमिनेटर में माइनस को आपने फर्स्ट जो फॉर्मुला है उसमें इनोमिनेटर में यूज कर दिया अब इसी को आपको यूज करना है सेकेंड फॉर्मुला में तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं आप उसको जनरल रिमेम्बर भी कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन फ्रॉम दर्स्पेक्टिव ऑफ वोल्ड अभी नहीं देखिए हमने यहाँ पे तो एग्जाम्पल दिए हैं एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सी सेम पैटर्न है प्लस माइनस प्लस यहाँ पे हमको रिलेशन निकालना है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है अल्फा बीटा इक्वल टू क्या बहुत आसानी जैसे मैंने आपको बताया एक्स पर क्या आगे क्या है आपको दिख नहीं रहा पर यहाँ पे वन लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे नीचे वन है यहाँ पे नीचे वन है नेक्स्ट देखिए माइनस ऑफ माइनस फाइव माइनस ऑफ माइनस ऑफ माइनस फाइव क्या तो आंसर है फाइव फाइव डिवाइड बाई वन इज फाइव नेक्स्ट देखिए ये साइन हमने यूज कर लिया अभी नेक्स्ट जाएंगे इस साइड के ऊपर तो अल्फा बीटा नीचे हमने वन ऑलरेडी लिखा हुआ है डिनोमिनेटर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है अब जाएंगे न्यूमिनेटर में तो प्लस ऑफ प्लस सिक्स टू आएगा सिक्स डिवाइड बाई वन इज सिक्स नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं थोड़ा सा आठ बटा एग्जाम्पल है क्योंकि एक्सपेयर के साथ मैंने कोफिशन यहाँ पे वन नहीं लिखा है यहाँ पे लिखा है वन बाई टू कोई फर्क नहीं पड़ रहा यहाँ पे भी सेम तरीके से आप चलेंगे यहाँ पे देखिए आप अल्फा प्लस बीटा क्या कर रहा है नेक्स्ट जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या होगा वन बाई टू होगा दोनों जगह पे यहाँ पे वन बाई टू लिखा है यहाँ पे वन बाई टू लिखा है आपको क्या याद रखना है माइनस को माइनस फोर के साथ मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे लिखिए प्लस को थ्री के साथ मल्टीप्लाई करिए थ्री हमको बारी बारी टर्म्स को यूज करना है जो फर्स्ट टर्म का कोई है वो दोनों में डिनोमिनेटर में जाएगा और जो सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म के कोई है वो बारी बारी करके हम लोग को दोनों टर्म्स में यूज करना है तो ये हम लोगों ने पढ़ा रिलेशनशिप के बारे में अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे तो स्टेट यू लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा हमारे चैनल को आगे आने वाली वीडियो